প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো প্রোগ্রামিং এসেন্সিয়াল সে আজকে আমাদের তিরিশ নাম্বার লেকচার আর এই তিরিশ নাম্বার লেকচারে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুটা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব আর এই তিরিশ থেকে শুরু করে প্রায় ছত্রিশ নাম্বার লেকচার পর্যন্ত এই টানা ছয়টা লেকচারে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রোগ্রামগুলো আছে এবং যে প্রোগ্রামগুলা বিগত যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে এবারে প্রত্যেকটা পরীক্ষাই একটা দুইটা বা তিনটা করে আসছে তো আমরা শুধুমাত্র সেই প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব আর এই প্রত্যেকটা প্রোগ্রামই পরীক্ষায় আসার মতো তো সেহেতু এই প্রোগ্রামগুলো তোমরা খাতায় নোট করে ফেলবার সাথে সাথে কারণ বইয়ে হয়তো বা একটু অন্যভাবে দেওয়া থাকতে পারে তো আমি চেষ্টা করব এই প্রোগ্রামগুলোকে আমার মতো করে করার জন্য তো এর জন্য আমি আশা করতেছি যে প্রোগ্রামগুলো তোমরা খাতায় নোট করে নিবা আর যেহেতু আমরা প্রোগ্রাম শিখবো এখন বা প্রোগ্রাম করব আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা লেকচারে হয় একটি অথবা সর্বোচ্চ দুইটি করে প্রোগ্রাম করার কারণ যদি একটা লেকচারে আমরা একাধিক প্রোগ্রাম করি তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো বা তোমাদের দেখতেও বরিং মনে হতে পারে তো আমি চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা লেকচারে একটা বা দুইটা করে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমরা আজকে যে প্রোগ্রাম দুটা নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে দেখো একটা টপিক্সের নাম লিখছি আমি যে ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে পাইথন প্রোগ্রাম এই খেয়াল করো এই ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট কিন্তু আমরা অধ্যায় ছয়ে পড়ছি আমরা জানি যে পাইথনে প্রায় চার ধরনের ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ছিল আর সেগুলো হচ্ছে ইফ স্টেটমেন্ট ই ফিলস স্টেটমেন্ট এল সি স্টেটমেন্ট এবং এল ইফ স্টেটমেন্ট তো এই প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা এখন কিছু প্রোগ্রাম দেখবো তো যদি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যে ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখলে হবে যে প্রোগ্রামে তোমার ইফ অথবা ই ফিলস অথবা এল ইফ বা যে কোনো একটা ইফ এর কথা উল্লেখ থাকলেই হয়েছে আর যদি ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের কথা উল্লেখ না থেকে ডিরেক্টলি এরকম ডাক তুলে দিয়ে দেয় যেমন দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড় অথবা ছোট সংখ্যা নির্ণয় করার প্রোগ্রাম অথবা খেয়াল করো এই সেম কোয়েশ্চেনটা তোমাকে এভাবে দিতে পারে যে ইফ ইলস ব্যবহার করে দুইটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যাটি প্রিন্ট করার একটি প্রোগ্রাম লিখো তো দেখো এখানে কিন্তু ইফ ইলস কথাটা উল্লেখ করে দিয়েছে তার মানে অবশ্যই কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামে এই ইফেরও ব্যবহার করতে হবে ইলসেরও ব্যবহার করতে হবে আর আমাদের দুই নম্বর যে প্রোগ্রামটা আমরা রাখছি এখানে একটু খেয়াল করো যে কোনো সংখ্যা জোর না বিজোর তার নির্ণয় করে একটা পাইথন প্রোগ্রাম অর্থাৎ আমি একটা সংখ্যা কিন পূর্ণিব ধরো বিশ তো আমরা টেস্ট করব যে এই বিশকে জোর সংখ্যা নাকি বিজোর সংখ্যা অথবা ধরো আমি একটা সংখ্যা ইনপুট নিব পনেরো তা আমি দেখব এই পনেরো কি জোর সংখ্যা নাকি বিজোর সংখ্যা তো এই টাইপের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে তো দেখো এই সেম কোয়েশ্চেনটা এভাবেও আসতে পারে যে এন একটি সংখ্যা একটু ভালো করে খেয়াল করো এন হচ্ছে একটা সংখ্যা তো এই সংখ্যাটা জোর নাকি বিজোর তা নির্ণয় করার জন্য ই ফিলস ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লেখে তো এখানে দেখো যেহেতু বলেই দিছে এন একটি সংখ্যা তার মানে কিন্তু নিঃসন্দেহে এখানে এন নামের একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে তো তোমরা অবশ্যই প্রোগ্রাম তৈরি করার পূর্বে প্রোগ্রামিং এর ডাকটাকে বুঝে নিবে যে আসলে কি চাইতেছে তো দেখো এখানে বলেই দিছে যে এন হচ্ছে একটা সংখ্যা অর্থাৎ এই এন কে আমরা টেস্ট করব এটা জোর না বিজোর এবং কি এই এন নামেরই আমাদের একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে তো এই দুইটা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য তোমরা পাইথন আইডিএলি সফটওয়্যারটাকে ব্যবহার করতে পারো অথবা আমরা যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে করতাম অনলাইন জিডিপি ডট কম সেখানে প্রোগ্রামগুলো করতে পারো তো আমি আজকে অনলাইন জিডিপিতে এই প্রোগ্রাম তৈরি করব তো আমি সরাসরি গুগল ক্রম দিয়ে অনলাইন জিডিপি ডট কম এই ওয়েবসাইটটিতে চলে যাচ্ছি খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন জিডিপি ডট কম তো তোমরা সর্বপ্রথম এই ব্রাউজারের এই সার্চ অপশনে অনলাইন জিডিপি ডট কম লিখে ইন্টারপ্রেস করবা এবং কি আমাদের ফার্স্টে যে উইন্ডো আসবে এই উইন্ডো থেকে আমরা সব কিছুকে মুছে দিব মুছে তোমরা অলরেডি জানো ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এখান থেকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা পাইথন সিলেক্ট করব ওকে তো আমরা এখানে এখন প্রোগ্রাম লিখবো একটু খেয়াল করো আমাদের কিন্তু ফার্স্টের প্রোগ্রাম ছিল যে দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা হতো বা ছোট সংখ্যা নির্ণয় করার পাইথন প্রোগ্রাম তো দেখো এখানে কিন্তু বলে দিছে যে দুইটি সংখ্যার মধ্যে থেকে বড় সংখ্যা হতো বা ছোট সংখ্যা তার মানে কিন্তু তোমরা সহজেই বুঝতেছো যে আমার ইনপুট নিতে হবে কয়টা অবশ্যই দুইটা ইনপুট নিতে হবে তো ধরো আমি এখানে ইনপুট নিলাম যেহেতু এখানে দুইটি সংখ্যাকে ইনপুট নিতে হবে তো ধরো আমি একটা সংখ্যাকে ধরলাম নাম্বার ওয়ান একটু খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম ওকে এই ভেরিয়েবলকে আমরা কি করব ইনপুট নিব ওকে তারপর আমরা ব্রাকেটের ভিতরে ধরে লিখলাম যে ইন্টার ইয়োর ফার্স্ট নাম্বার ওকে এবং কি আমরা জানি যে নাম্বার নাম্বারের পরে বা এই ইনপুটের পূর্বে অবশ্যই ডাটা টাইপ উল্লেখ করতে হয় তো ধরো আমি ডাটা টাইপ দিলাম এখানে ইন
enter your second number okay তাহলে দেখো আমি কিন্তু এখানে অলরেডি দুইটা ইনপুট নিয়ে ফেলছি একটা নাম্বার 1 নামে আর একটা নাম্বার 2 নামে তো এখন আমি দেখব এই যে নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 এই দুটার মধ্যে বড় কে তো দেখো আমি যদি প্রোগ্রামটাকে রান করি এখন এই পর্যন্ত যদি রান করি তাহলে দেখো আমাদের অ্যানসারটা কি আসছে ওকে তো দেখো রান করার সাথে সাথে আমাদের একটা মেসেজ দিছে এখানে যে ইন্টার ইওর ফার্স্ট নাম্বার তো ধরো আমি একটা নাম্বার চাপবো এখানে 20 চেপে যখন আমি ইন্টার প্রেস করছি দেখো আবার চাইছে ইন্টার ইওর সেকেন্ড নাম্বার ওকে ধরো আমি সেকেন্ড নাম্বার দিলাম 30 এখন দেখো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে যে 20 আর 30 আমরা দুইটা নাম্বারকে লিখলাম এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে থেকে বড় কোনটা সেটা আমাদের অ্যানসারে দেখাবে তো দেখো যখনই আমরা ইন্টার প্রেস করব তখন সেই মানটাকে অ্যানসারে নিয়ে আসার কথা তো সেটাই আমরা করব আর যেহেতু দুইটি সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা তার মানে অবশ্যই আমাদের এখানে ইফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হবে তো ধরো আমি এখানে লিখলাম ইফ আমরা জানি ইফ এর সিনট্যাক্স যে ইফ তারপর একটা স্পেস তারপর কন্ডিশন দিতে হয় ওকে আমি একটা কন্ডিশন দিলাম ধরো নাম্বার 1 এই নাম্বার 1 কে কার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব নাম্বার 2 এর সাথে তাহলে দেখো কন্ডিশনটা খেয়াল করো আমি লিখছি নাম্বার 1 ইজ গ্রেটার দ্যান নাম্বার 2 এবং কি জানি যে কন্ডিশনের পরে বসে একটা কোলন চিহ্ন দিতে হয় তো এখন আমরা যদি ইন্টার প্রেস করি দেখো কোলন দেওয়ার পরে ইন্টার প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের যে নতুন লাইনটা চলে আসছে অলরেডি দেখো এই লাইনের বাম পাশে কিন্তু কিছু জায়গা ইনডেন্টেশন আকারে আছে তো এখন আমরা এখানে একটা স্টেটমেন্ট লিখব ধরো একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম আমরা প্রিন্ট ওকে এই প্রিন্টের ভিতরে ধরো একটা মেসেজ শো করে দিলাম যে ইওর লার্জেস্ট নাম্বার ইজ ইজ এর পরে যদি আমি একটা কমা দিয়ে এই নাম্বারটাকে লিখে দেই খেয়াল করো আমরা লিখলাম এখানে নাম্বার 1 ধরো ফার্স্ট আমরা এই নাম্বার 1টাকে প্রিন্ট করলাম ওকে तो एन कंडिशन जो सत्य है तेल क्योंकि एट अन्सार देखें और जो सत्य ना तेल अन्न थाय खेल करो हमें लिखल एखे कि अन्न थाय अन्न थाय का प्रिंट कर योर लार्जेस्ट नम्बर इज का प्रिंट कर कमा दिए नम्बर टू के ओके तो ये प्रोग्राम एक खेल करो एन আমি এখানে একটা কন্ডিশন দিচ্ছি যে ইফ নাম্বার ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান নাম্বার টু যদি কন্ডিশনটা সত্য হয় তাহলে ইউর লার্জেস্ট নাম্বার ইজ নাম্বার ওয়ান মানে এই নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এখানে বড় আর যদি কোনো কারণে বড় না হয় তাহলে ইলস অন্যথায় বড় হবে কে নাম্বার টু তো দেখো এখন যদি এই প্রোগ্রামটাকে আমরা রান করি একটু খেয়াল করো রান করার সাথে সাথে একটা মেসেজ দিছে যে ইন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার ওকে দেখো একটা নাম্বার চাকরি আমরা ধরো এখানে পনেরো ইন্টার তারপর আসছে আমাদের দেখো ইন্টার ইউর সেকেন্ড নাম্বার তো ধরো সেকেন্ড নাম্বার দিলাম আমরা 25 তো দেখো নর্মালি এখানে অ্যান্সার আসার কথা কত অবশ্যই টোয়েন্টি ফাইভে আসার কথা দেখি আমি ইন্টার প্রেস করে দেখি দেখো চলে আসছে ইয়োর লার্জেস্ট নাম্বার ইজ টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এখানে পনেরো পঁচিশ আমরা যাই দিই না কেন সে কিন্তু এই যে যে কন্ডিশনটা দিছে এই কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের একটা অ্যান্সার দেখাই দিচ্ছে আশা করি তোমরা প্রোগ্রামটা বুঝতে পারছো তো একইভাবে যদি এই সেম কোয়েশ্চেনটা তোমাকে বলতো যে দুইটি সংখ্যা থেকে ছোটো সংখ্যা বের করো তাহলে দেখো এই যে যে ইফ কন্ডিশনটা দিচ্ছি আমরা এই যে এই গ্রেটার দেন চিহ্নটাকে আমরা জাস্ট লেস দেন করে দেবো মানে উল্টা দিকে দিয়ে দেবো তো দেখো এখন চিহ্নটা যদি আমরা এদিকে ঘুরিয়ে দিছি এবং কি এই যে মাঝখানে যে আমরা মেসেজটা লিখছিলাম এখানে লিখবো কি আমরা স্মলেস্ট মানে ছোট তো দেখো আমি যদি দুই জায়গায় লিখি এখানে স্মলেস্ট তাহলে অ্যান্সারটা কী আসে স্মলেস্ট ওকে তো এখন দেখো যদি এটাকে আমরা রান করি দেখো রান করার সাথে সাথে ইন্টারভিউর ফার্স্ট নাম্বার ধরে দিলাম থার্টি ইন্টারভিউর সেকেন্ড নাম্বার দিলাম ফোরটি এখন দেখো তো এই দুটা থেকে ছোটো সংখ্যাকে অবশ্যই থার্টি তাহলে অ্যান্সার আসবে কি আমাদের থার্টি আসার কথা তো ইন্টার প্রেস করি দেখো দেখো চলে আসছে ইয়োর স্মলেস্ট নাম্বার ইজ থার্টি তা আশা করি যদি দুইটি সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বা ছোটো সংখ্যা প্রোগ্রামটা পরীক্ষায় আসে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এবং কি এই কয়েকটা লাইন এখানে প্রায় তিন চার পাঁচটা লাইনের মতো আছে এই পাঁচ লাইনের প্রোগ্রামটা লিখলে অ্যান্সার হয়ে যাবে তো এই ছোটো একটা প্রোগ্রাম তোমার রচনামূলক হিসেবেও পরীক্ষায় আসতে পারে তার সাথে করে দুটি সংখ্যা থেকে ছোটো সংখ্যা বা বড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রামটা তোমরা এখন লিখতে পারবা আর তারপরও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা তো আমাদের আজকের লেকচারের আরেকটা প্রোগ্রাম বাকি আছে সে প্রোগ্রামটা ছিল যে কোনো একটা সংখ্যা জোর না বিজোর তা বের করার পাইথন প্রোগ্রাম তো এখন আমরা দেখব সেই জোর আর বিজোর সংখ্যা বের করার পাইথন প্রোগ্রামটা তো আমি এই প্রোগ্রামটা এখান থেকে মুছে দিতেছি এখন ওকে একটু খেয়াল করো আমাদের কিন্তু প্রশ্নে লেখা ছিল যে এন একটি সংখ্যা এটি জোর না বিজোর তা নির্ণয় করার একটা পাইথন প্রোগ্রাম তো যদি এরকম উল্লেখ করে দেয় যে এন একটি সংখ্যা তাহলে সেক্ষেত্র
int মানে integer type এর একটা data type নিলাম তো এটাকে আমরা কি করব input করব ওকে ধরো এখানে একটা message show করে দিলাম আমরা দিলাম enter the number ওকে দেখো enter the number ছোট একটা message show করে দিলাম তো দেখো এটুকুই যদি আমরা রান করি এই ক্যান্সারটা খেয়াল করো তো এটুকুই কি রান করার সাথে সাথে চলে আসছে enter the number তো আমি যখন একটা নাম্বার চাপবো ধরো একটা নাম্বার চাপলাম 20 চেপে যখনই আমরা এন্টার প্রেস করব তখন আমাদের অ্যানসার দেখাবে যে দিস ইজ ইভেন নাম্বার অথবা দিস ইজ অড নাম্বার মানে ইভেন মানে হচ্ছে জোর আর অড মানে হচ্ছে বিজো তো এই টাইপের একটা মেসেজ শো করবে যা আসলে 20 কি জোর না বিজো তো দেখো খুবই ছোট একটা প্রোগ্রাম আমি জাস্ট এখানে একটা কন্ডিশন দেব ইফ কাকে কন্ডিশন দেব আমরা এই এন টাকে এন এন কে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পরে দেখব বাক্সেস জিরো কিনা একটু খেয়াল করো আমরা এন কে दुई दिए भाग करसी पर सेंटेंस मान हम बक्शेष चिन्ह तो एन के जो दुई दिए भाग करारे बक्शेष जो जिरो समान है तेल ख्याल कर गुगल छो जो समान अर्थे व्यवहार करी तरह दुटे इक्ल व्यवहार करते हैं तो देखो हमें एन के भाग दीसि कत दिए दुई दिए दुई दिए भाग करारे देखी बक्शेषा जिरो समान कि ना जो जिरो समान है तर मैं से जोर संख्या इभेन नम्बर कारण हमें जानी ज जे संख्या के दुई दिए भाग करारे बक्से जिरो है से अबियलि जोर संख्या जमन बीस के जो दुई दिए भाग करी दस दुगुणे बीस जोर संख्या जो एक हज़ार के दुई दिए भाग करी तेल पाँच सौ दुगुण एक हज़ार तब ये जोर संख्या क्योंकि हमें जो देखो तीन के दुई दिए भाग करब देखो दुई के दुई एक क्योंकि एखे अवशिष्ट थे तरह से बीजर संख्या तो देखो ये ये कंडिशन दीसी एखे जो इफ जो एजे जे एन टे इनपुट हिसाब से निल एन एर मानटा के दुई दिए भाग करार पर बक्स जो जिरो समान है ओके जेहतु कंडिशन शेष तरह कि देव एखे एक कलम चिन्ह दीब दिए एखे एक मेसेज शो करब तक का प्रिंट कर प्रिंट दे दिस इज इन नम्बर ओके एक मेसेज दे दिस इज इन नम्बर और जो जोर ना तेल अन्न थाय ओके अन्न थाय एक मेसेज शो करब प्रिंट से क्षेत्र में लिखब दिस इज ओड नम्बर ओड मान ये बीजो ओके तो देखो ये प्रोग्राम के जो रान करी एक खेल करो रान कर साथ ही एक मेसेज दिल इंटर द नम्बर तो धरम एक नम्बर दिल सेभनिटी सेवेन देखी अन्सार कि आखने तो हमें क्योंकि जी सेभनिटी सेभेन हम एक बीजो संख्या तो क्षेत्र में यह अड नम्बर एट मेसेज देवर कथा तो देखी कि आसे तो देखो हमारे क्योंकि मेसेजा तई दी से दिस इज अड नम्बर तो एक ही भाव देखो हम जो मानट के चेन्ज कर दी ओके मानट के चेन्ज कर दीचे ये तो इंटर द नम्बर धर एक नम्बर दिल फोरटी तर मैं यहाँ हम एक जोर संख्या तो देखो हमें जो इंटर प्रेस कर दिस इज इन नम्बर तरह आगे तो अन्सार दी दिस इज अड नम्बर कारण से विजय संख्या आर एन एन्सार दी दिस इज इन नम्बर कारण यहाँ हम एक जोर संख्या तो आशा करती क्यों जोर संख्या और विजय संख्या बेर करते हैं प्रोग्रामिंग मध्यम से बुझते तो ये टाइप कोश्चन जो परीक्षा आसे तेल अवश्य अन्सार करते कथा रखी तुम्हारे हमें एक छात्र प्रश्न कर प्रेक्षी बोलते इलेक्ट्रनिक्स चतुर्थ पर्व छात्र मे भी से हाँ के बी सर जो प्रोग्राम लिखी तेरे से क्षेत्र में बाम पास वन टू थ्री फोर फाइव संख्यागुल आते एगू सह लिखते हैं कि ना तो आसले बाम पास वन टू थ्री फोर फाइव एगू हमें लेखार को दरकार नहीं तुम जो चाओ जो आउटपुट क्या आससे एट लिखबो ना तो प्रब्लेम नहीं शुदुम्र प्रोग्राम टू भी लिखले ही फुल मार्क पा और जो क्यों चाओ जो हमें आउटपुट सह लिखब तेज़ से क्षेत्र में तुम आउटपुट सह लिखते पा तो ना लिखले को प्रब्लेम नहीं तो आशा करती तुम्हारा आजकल जो लेक्चर छोड़े दुईट संख्या बड़ो संख्या और छोटो संख्या बेरा और आए का प्रोग्राम छो जो ये जोर संख्या और बीजर संख्या बेरा तो ये प्रोग्राम तो तुम्हारा भलोभ बुझते तो आगामी लेक्चारे हमें गुरुतपूर्ण दुईट प्रोग्राम आलोचना करब तो आगामी लेक्चार अवश्य देखो तुम्हारा को भाव मिस करबा ना कारण एखे जो कैकटा व्यवहारिक क्लस करब ये प्रत्येक व्यवहारिक क्लैस तुम्हारे अनेक गुरुतपूर्ण कारण एखान के प्रश्न अवश्य परीक्षा आसें तो आगामी लेक्चर देखार आमंत्रण जानिए आज के विदाय निल्ला हाफिज